Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». Сегодня мы расскажем о главных событиях за минувшие сутки. В студии Елена Кивенко. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Разбойники из Космодемьянского. Сотрудники ДПС по горячим следам задержали подозреваемых в нападении на таксиста. От наказания не уйти. Полиция по Зеленоградскому району найден автомобиль, скрывшийся с места ДТП. Убийство в общежитии. В Московском районном суде вынесен приговор мужчине, заколовшему свою соседку кухонным ножом. Опасные пассажиры. В Калининграде по горячим следам сотрудники ДПС задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Как стало известно правоохранительным органам, молодые люди вызвали себе машину. А когда пришло время расплачиваться, ограбили водителя. Да я даже не знаю. Остановили за превышение скорости, но каким-то образом одели наручники. Спустя полчаса после совершения преступления подозреваемых остановили на посту ГБДД. По законам жанра задержанные отрицали свою причастность к происшествию, произошедшему на улице Красной. Но полицейских провести не удалось. Водитель такси точно запомнил номера машины, на которой скрылись нападавшие. Поэтому шансов увильнуть от ответственности у налетчиков не было. Молодые люди с ножом напали на таксиста, выдвинулись отрабатывать. По плану «Вулкан». Ну, на проспекте Победы, значит, задержали этот автомобиль с четырьмя лицами на борту. По рассказу самого потерпевшего, в его машину сели двое пассажиров. Чтобы расплатиться за проезд, один из молодых людей предложил проехать к банкомату и снять наличность там. Но денег водитель так и не получил. Который сидел пассажир рядом, вытащил нож и схватил меня ну, то есть за руку, за куртку. Второй сзади, который сидел, пассажир, схватил за голову, за шею. Кричали, ну, давай деньги, иначе мы тебя убьем. Забрав 32 тысячи рублей и два мобильных телефона, пассажиры скрылись на том самом БВ, что задержали 30 минутами позже. Оба нападавших, 18 и 21 летние жители Калининграда, уже были судимы. В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Екатерина Степанова специально для места происшествия. Скрыться не удастся. Сотрудники ГИБДД в поселке Некрасово обнаружили автомобиль, на котором двумя днями ранее сбили молодую девушку. Водитель транспортного средства пытался уйти от ответственности. Для этого он в срочном порядке продал машину. Купив «Фольксваген», мужчина со странным именем «Князь» никак не ожидал, что к нему наведается полиция. По заверению прошлого хозяина, повреждение на автомобиле оставило придорожное дерево, в которое водитель случайно въехал. Насчет машины проблем никаких нет, никаких проблем. Машина и насчет оформления, никаких вопросов, никаких проблем не будет. На деле же все оказалось иначе. Именно на этом микроавтобусе двумя днями ранее водитель скрылся с места ДТП, произошедшего 17 февраля в поселке Луговое. И совместно мной с управлением розыского ГБД по Калининградской области осуществлялось разные мероприятия по розыску транспортного средства, скрывшего с места ДТП и совершившего наезд на девушку. Сам водитель уверен, никакого пострадавшего не было. Ведь девушке он пытался помочь, но она отказалась. Ехал по темноте, выскочила девушка, откуда она взялась, я так и не понял. Я ее поднял, руки, ноги целы, она говорит, дойду сама до дома. Я предлагал ее довести, она отказалась. Все, она вот пошла, и даже машина там когда останавливается, видели, что она пошла своим ходом сама. Кроме того, если верить мужчине, продажа фургона с ДТП никак не связана. Избавиться от неудачно купленного «Фольксвагена» он хотел давно, а тут и покупатель подвернулся. Напомним, за уезд с места аварии водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет или арест на 15 суток. Екатерина Степанова специально для места происшествия. Пьяная ссора. 
В Московском районном суде вынесен приговор по делу об убийстве. По версии следствия, 27 июля прошлого года на улице Камская произошла настоящая трагедия. В давнем конфликте сосед решил поставить точку с помощью кухонного ножа. 54-летний местный житель в тот день был сильно пьян. Увидев на общей кухне свою соседку, он вспомнил все свои старые обиды. Потерпевшая тоже была не из робкого десятка и на вопросы отвечала грубой бранью. Конфликт принял серьезный оборот. Мужчина схватился за нож и стал наносить женщине смертельные удары. Услышав крики, на кухню прибежала мать подсудимого. Расправа продолжалась прямо на ее глазах. Но вмешиваться женщина не стала, опасаясь буйного нрава своего отпрыска. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. В итоге... Московским районным судом мужчина признан виновным в совершении преступления. И теперь в ближайшие 9 лет своей жизни он проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. А сейчас внимание на экран. Наш эфир продолжает постоянная рубрика «Розыск». Отделом полиции «Советский» разыскивается Кулешевский Сергей Сергеевич, 1992 года рождения. Уроженец города Советска Калининградской области, подозреваемый в совершении краж. Его приметы на вид 20-25 лет, телосложение худощавое, глаза светлые, волосы короткие. Подозреваемый, скорее всего, находится на территории области. Если вам что-либо известно о местонахождении Кулешевского Сергея Сергеевича, просьба сообщить об этом по телефонам, номера которых вы видите на своих экранах или 02. И на этом все. Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085 или пишите на наш электронный адрес. А мы напоминаем, что все выпуски программы «Место происшествия» вы можете посмотреть на нашем сайте одингородской.ру. В студии была Елена Кивенко. Берегите себя и своих близких.